Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's solve the following. Itong mga fractions na ito at ito ay minsan na daw lumabas sa mismong civil service exam. So, ito ay galing sa isa sa ating mga followers, mga random posts na paulit-ulit nilang tinatanong kung paano ba ito is solve. So, dito muna tayo sa isang example natin. Ang operations na nandito ay meron tayong mga parenthesis. Meron tayong addition, mga fractions, at division. So, paano natin ito isolve? Masolve lang natin ito by following the order of operations or kilalang PEMDAS. So, sa problem na ito, For sure, hindi kayo malilito kung paano ito isolve. Kasi wala namang yung magkaparihong multiplication at division. Ito yung laging maraming nagkakamali yung multiplication at division, addition at subtraction. So, unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. Yung nasa loob ng parenthesis ay yung fraction na i-add natin, one half plus one third. So, kung napanood nyo yung mga previous nating videos lately, all about fractions. So, I hope by this week, alam nyo na kung paano isolve yung fractions. So, later doon naman tayo sa mga word problems about fractions. So, pwede natin itong isolve by using butterfly method or kahit anong ways sa pag-solve nyo. So, butterfly method, ito ay i-multiply natin and this is 6. 1 times 3 and this is 3. 2 times 1, and this is 2. So, yung denominator natin ay 6. 3 plus 2, and this is 5. At ito ay i-divide natin sa 1, 6. Na huwag kalimutan kung paano mag-divide ng mga fractions. Kopyahin si 5 over 6. Ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 6 over 1. Next natin gagawin, meron tayong 6 sa taas, 6 sa baba. Ang natitira na lang natin ay yung 5 over 1. 5 over 1 lang din naman yan, kaya ang sagot dito ay 5. Asa ng 5? Letter A. Another way, isa pang paraan. 5 times 6 and this is 30. 6 times 1 and this is 6. 30 divided by 6 and this is equal to 5. Ganun pa rin siya. Next, dito tayo sa may kahalintulad or merong ganito sa mismong civil service exam. So, unahin muna natin itong nasa loob ng parenthesis. So, pwede natin ito isolve using butterfly method. Itong 2 over 9 minus 1 fifth. So, ito ay 45. I-multiply natin yan siya. 2 times 5 and this is 10. 1 times 9, and this is 9. So, yung denominator ay 45. Yung numerator natin, 10 minus 9, and this is 1. At yan ay i-divide natin dito sa 1 third. Na huwag kalimutan kung paano mag-divide ng mga fractions. Kopyahin lang itong 1 over 45. Ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 3 over 1. So, ngayon, pwede tayong mag-multiply numerator to numerator. This is 3. Denominator to denominator. This is 45. Now, itong 3 over 45, malis natin yan by finding the greatest common factor. So, mayroon na tayong na-post ng mga videos nito kung paano hanapin yung greatest common factor. So, ang greatest common factor sa 3 over 45, sa 3 at sa 45, ay 3. So, 3 divided by 3 and that is 1. 45 divided by 3 and this is 15. Kaya ang sagot dito ay 1 over 15. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.